like kahapon pa time na para i-reveal ang mga bango ng mga lalaki ngayon alam mo yan so, ngayon trending ngayon si Jelly and Badger because of the other ano mo yan second time cheating um hindi na ako na shock so first of all I'm not here to alam mo yan get some attention this thing that I'm going to say it's all true and I have all of the receipts I have the receipts baby so last August 22 2020 um, I received a message from Badger na gusto niya magpadala daw ng damit so here it's the convo as you can see I told him na ipagrab na lang kasi nag insist si bakla na pumunta dito at i-deliver personally yung shirt. So, this is our convo. As you can see, may dinilit siya. And ayan yung sinabi niya na pupunta siya dito para i-deliver niya yung shirt personally. So, ayan yung chat or yeah. I received a message on August 24 na pupunta na daw siya dito para i-deliver ang shirt. So, I expect na maaga siya pupunta kasi siya pwede deliver lang naman yung shirt, di ba? Ang sabi niya kasi, i-deliver niya daw ng gabi. So, I expected na mga 8 or 7, nandito na siya. Also, that time, August 24, I'm with my cousins and my friends. Nagiinuman kami dito sa labas ng bahay namin. So, nung dumating siya, na-recognize agad ng kaibigan ko yung car niya. Yung car na to, yan, yung car na yan. Follower kasi siya ni Badger, kaya sinabi ko na pupunta si Badger dito para magpadala ng damit. So, nung nag-pull up na siya dyan sa may gate, kasi malapit yung bahay ko sa gate ng village namin. So, nag-pull up na siya dyan, pumunta na ako, um, sinundan ako ng iba kong tropa. Tapos, kumatok ako ng window, sabi ko sa kanya, be hand over niya na yung shirt, kasi nandiyan yung mga tropa ko nag-iintay. Pero ang sabi niya, pumasok ka muna, may sasabihin ako sa'yo. So, ako, which is, okay lang naman sa akin. Okay, sige, sige. Um, sige, pumasok si Inday. Pumasok ako sa car. So, nung nandun na ako sa kotse, si Kuya John, hinarurot ang kotse, papalayo sa bahay. So, nung time din na nun, hinabol din ako ng mga tropa ko, kasi may car din sila. I think, nag-aalala ata sila ang mangyari sa akin that time. Actually, I'm so concerned din kung ano mangyayari. Like, girl, I'm so shocked. Sabi ko sa niya, ihinto mo tong kotse. Kung hindi, maghihinala yan sila kung saan mo ako dinala. Alam mo yun? So, hininto niya yung kotse malapit sa bahay namin. Tapos, doon na kami nag-usap. So, nung time na nun, sabi ko na, oh, kamusta ka na? Ganyan, ganyan. Namit ko kasi si John nung um, music video ng No Games, ng X Battalion before nung 2016. So, kasama po ako doon. Ako po yung leading lady ni Roa. So, yun. Hi! Hello! Medyo may pagka, alam mo, may pagka-plastic din ako. So, I actually attempted to do a voice record. Girl, kinakaban ako that time kasi feeling ko titignan niya yung, ano ko, yung phone ko. And also, that time, nag-usap kami, sabi niya gumawa daw ako ng Snapchat. Sobrang awkward ng ambience na doon. So, like, super, super awkward talaga. Tapos, eto pa. Um, tinanong niya ako anong gagawin ko tomorrow daw. Ang sabi ko, may gagawin ako, mag-aayos ako ng kwarto ko kasi magre-renovate kami. And, ang sabi niya, kung pwede ba daw ako pumunta dun sa bahay niya sa Olympus kasi malapit lang ako dito sa Olympus. So, ako, sobrang na-cringe na ako, sobrang na-awkward na ako. Like, sabi ko sa kanya, no, hindi ako pwede, may gagawin ako. I'm so sorry. And, Pwede na ba akong umalis? So, after noon, ganun lang. May unting uh, awkward-awkward. And, ito pa. Nasingit niya din sa usapan namin yung scandal ko before noong 2016. I don't know anong napunta sa utak niya. Bakit niya inopen yung topic na yun na ayaw ko talaga pag-usapan. And never, kahit ng mga kaibigan ko na inopen yung topic na yan. Like, wow. Some of you alam yung scandal na yan. Huwag yun search Blue up yun sa internet and ayoko nang pag-usapan. Girl, that time, hindi ko alam sasabihin ko. So, that time, I was just going with the flow. So, I explained some shit na ayo di ko naman dapat i-explain sa kanya kung ano nangyari before, you know. Go with the flow lang tayong bakla, di ba? So, after those chit-chat, hinand over niya na sa kanyang-kanyang drip clothing. See? So, after noon, umuwi na ako ng bahay para magpalamig ng ulo. 
I think some of you have been asking, as a new evidence, where's the receipt, girl? Where's the receipt? So, so may message niya pa ako pagka ko. So, ito yung convo namin sa Instagram. So, this convo, gusto niya na gumawa ako ng Snapchat. Ito yung sabi niya. Kaya ganito yung convo namin kasi dinidelete niya yung mga messages. Kasi sa Instagram, di ba, nadidelete mo yung mga message mo doon. So, baka inisip nyo na ginagago ko lang kayo, girl. See that blue thing there? Tignan nyo itong sinabi niya sa akin. About dito sa sinabi ko, hindi kasi alam ni Badger na sinabi ko sa mga tropa ko na pupunta siya. Pero sabi ko nga, sinabi ko sa mga tropa ko na pupunta si Badger kasi isa sa mga tropa ko, fan niya. So, nag-excuse ako sa kanya kaya sinabi ko ito. Wala yun, di naman yan sila interesado sa ganyan. Ang alam nila siguro jowa kita. Girl, they recognize your car. Of course, alam nila na ikaw yon So, sigurista si Kuya. Sabi niya, mag-send daw ako ng um, screenshot na na-delete ko yung convo namin. So, I sent him. Tapos, ito yung reply niya. Siguro, inisip niyo din, bakit di mo sinumbong? Girl, that time, nag-start na si Badger Manuyo kay Jelay. So, nag-ask din ako sa mga friends ko and sinabi ko din sa kanila yung nangyari. Sabi ng mga friends ko, huwag na lang kung ayaw mong ikaw yung dahilan ng issue or something. Alam mo yon, I, I don't wanna be the one na magsisimula ng issue. So, kaya ganun yung naging decision ko. Okay, sige, huwag na lang. Hintayin natin lumabas yung baho niya. And then, nangyari na nga. And I'm not shocked. And all of my friends then, may message nila ako, Girl, look at this girl, look at this. So, yesterday, nag-send ako kay Ate Jelay ng sumbong ko. But, hindi niya pa nakita. And I'm okay with it kasi I think, the, ano siya ngayon, magulo utak niya. And I know what he, she's feeling right now. Alam mo yun? Kahit ako naman sa ganyan sitwasyon, girl, hindi ko na isipin tumingin ng messages. And I understand that. So, instead na mag-message na lang kasi hindi niya pa nakita yung message ko, girl, I'm gonna expose him. Sa panahon ngayon, huwag na natin pairali ng mga katangahan natin, girls. Or like, please be fucking brainy. And also, bakit ko papatusin si Badger? First of all, love na love ko si Ate Jedi. I'm a fan, girl. I'm a fan. Second, may asawa si Gago. And I know that shit. To that girl na kabit ni, ni John. Girl, you're so dumb as fuck. Like, you're so dumb. Da, 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 dumb bitch. Ang bobo mo kung nahulog ka sa ganong trick. Like, girl. I'm talking to you, girl. Girl, you're so dumb as fuck. I don't know what you're doing to your life right now. Girl, I don't really care kung famous siya. Okay, she's famous. I don't care. Okay. But, girl, I'm not a fame war. Hindi ko eh, sacrifice yung dignity ko para nang sa ganong lalaki. And alam ko may asawa. Like, who the fuck? Who the fuck, di ba? Pero yun nga. So, ayan. Expose ko na ang mga lahat ng pwede kong ma-expose. Ang tagal ko din na nahimik. And I'm so happy dahil nalabas na ang kagaguhan niya. <laughs> Kasi feeling ko hindi lang naman ako. I think some of the girls na biktima din ng ganito ni John. So, hi, can you expose him, please? I wish for the best to Ate Jalai. Sim- simula ng day na yon, nawala na ako ng gana manood sa mga vlogs nila. Lagi ako nanonood ng vlogs nila before, but that time, talaga nung nangyari yun sa akin, nandidiri ako. Nandidiri ako sa galaw ni John, nandidiri ako. So fucking disgusting. Ate Jelay, I got you. I got you. I really got you. Sino pa man na biktima ng gagong to, please expose him right now. Yeah, expose him. So, ganun mga mingwet si John Gutierrez ng babae, guys. Fuck you, John. Sana magka-STD.